നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ശ്രീ സ്വിജ് മെനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഓണരുചികളിൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഭവം ഒരു നാരങ്ങാക്കറിയാണ് സദ്യകളിൽ പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള വടുകപ്പുള്ളി നാരങ്ങാക്കറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വടുകപ്പുള്ളി നാരങ്ങ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വടുകപ്പുള്ളി നാരങ്ങാക്കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം ഒരു കിലോ നാരങ്ങയുടെ അളവാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള വടുകപ്പുള്ളി നാരങ്ങ എടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കിലോ അളവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഈ നാരങ്ങ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഇട്ട് വെക്കണം അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലിക്ക് നല്ല മയം കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കഷ്ണങ്ങൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇട്ട് വെക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം കഴുകിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് അരിഞ്ഞ് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നാരങ്ങ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോളം നാരങ്ങ പിന്നെ മുളക് പൊടി മൊത്തം നൂറ് ഗ്രാം മുളക് പൊടിയാണ് അതിൽ അൻപത് ഗ്രാം കശ്മീരി മുളക് പൊടി നിറത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അൻപത് ഗ്രാം നല്ല മുളക് പൊടി എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഉലുവാപ്പൊടിയും കായപ്പൊടിയും ഒരേ അളവിലാണ് എടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതമാണ് ഉലുവാപ്പൊടിയും അതുപോലെ കായപ്പൊടി പിന്നെ പച്ചമുളക് പത്ത് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ നൂറ് ഗ്രാം കല്ലുപ്പും കൂടി തിളപ്പിച്ച് ആറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കല്ലുപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നാരങ്ങയിൽ ഉപ്പ് പിടിച്ച് കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ നാരങ്ങാക്കറിക്ക് വേണ്ട വെള്ളവും അത്യാവശ്യം കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണിത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ നൂറ് ഗ്രാം കല്ലുപ്പും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് ആറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നല്ലെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ടവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ലെണ്ണ ആവശ്യമുണ്ട് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കടുകും അതുപോലെ ഒരു ആറ് വറ്റൽ മുളക് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതും ഇനി പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളിയും എരിവും എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വരണം ഈ ഉപ്പെല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരു ബാലൻസിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വടുകപ്പുളി നാരങ്ങാക്കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ലെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കടുക് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് വറ്റൽ മുളക് ആറ് വറ്റൽ മുളകോളം നമ്മളിവിടെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരണം അപ്പോൾ നല്ലെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണയുടെ ആ ഒരു കുത്തൽ നമ്മുടെ ഈ നാരങ്ങാക്കറിയിൽ ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ അപ്പോൾ ആ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും നാരങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂടോടെ ചേർക്കരുത് മുളക് പൊടിയുടെ ആ ഒരു കരിഞ്ഞു പോകാനും അതുപോലെ മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞ സ്വാദ് നമ്മുടെ നാരങ്ങാക്കറിക്ക് വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതാ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് സെക്കൻഡോളം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മൊത്തം നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അമ്പത് 
അതോടൊപ്പം തന്നെ പച്ചമുളക് പത്ത് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി എരിഞ്ഞിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് ആറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഇതിലത്തെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം കല്ലുപ്പാണ് ആ കല്ലുപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടിയിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് ആറ്റി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തിളപ്പിച്ച് ആറ്റിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും നമുക്കിനി ഇതിൽ കിടന്ന് തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മളെ എണ്ണയിലാണ് മുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇളക്കുന്ന സമയത്താണ് മുളക് കൂടി നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കളർ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കശ്മീരി കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും എരിവ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതലോ കുറവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് കറക്റ്റാണ് എനിക്കിവിടെ കളറും എരിവും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഉലുവപ്പൊടിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ കായപ്പൊടിയും കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉലുവപ്പൊടി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉലുവപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചൂട് നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഉലുവപ്പൊടി ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ കായപ്പൊടി കായപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കായത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉലുവപ്പൊടിയും അതുപോലെ കായപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതും കൂടി യോജിപ്പിച്ച നമ്മുടെ നാരങ്ങക്കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരട്ടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാരങ്ങാക്കറിയാണ് ഇതിൽ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയണത് ഗ്യാസ് കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇതാ വടുകപ്പുളി നാരങ്ങ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തവണ ഓണത്തിന് വടുകപ്പുളി നാരങ്ങ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി അവസാനം ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊടിക്കൈ എന്ന് പറയണത് നമ്മളൊരു പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പഞ്ചസാര അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എല്ലാം കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ഓണവിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ബൈ